Oi pessoal, voltei para mais um vídeo. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos 340 inscritos. Batemos 340. No último vídeo a gente ainda não tinha batido, então é isso. Muito obrigada de coração. Bom, e vamos lá. O vídeo de hoje é maquiagem para formatura. Já me pediram aqui no canal para trazer vídeos com esse tema. E bora lá. Eu pretendo trazer dois vídeos, esse e mais um. Então, como eu vou trazer mais um, eu vou trazer uma... Esse primeiro é uma ideia de maquiagem mais nude, com pouco brilho e tal. O outro vai ser mais elaborado, com mais cor, mais, mais forte. Então, no outro eu vou fazer o vídeo completo, com pele e tudo. Hoje eu vou trazer apenas a ideia do olho. Mas, eu vou trazer o um vídeo mostrando como é que faz a pele. É uma pele pra festa, gente. Então, tem que ser bem cuidada, bem trabalhada, hidratada, uma maquiagem que dure, tá? Então é isso, é... hoje vai ser uma ideia de maquiagem nude, né? eu trazer pouco brilho, pra quem não gosta de tanta cor, tanta coisa assim, né? E no próximo eu vou fazer mais caprichado, com mais brilho, mais cor. Mas se você quiser uma ideia de, de como fazer a pele, eu vou trazer outro vídeo rapidinho, esses dias mesmo eu vou trazer, ou então tem vídeo aqui como faz a pele, tá gente? E é isso. Bora lá. Bom, vamos lá. Fiz o um olho. Agora eu vou fazer o outro aqui com vocês. Vamos começar. Eu vou usar essa paleta que eu usei pelo meu vídeo. Que a pessoa fala pedindo é, ideias de maquiagem para formatura. Eu tava usando essa paleta. Então vou usar ela. Basicamente, gente, eu uso mais ela do que a outra nesse vídeo. E outras, né? Nesse vídeo. Bora lá. É, eu vou começar usando essa cor aqui, que é a NAP, ou NAP, enfim. Isso aqui. Com esse pincel. Vou botar aqui. Pagando de pouquinho, tá? E ele é um marrom. Aí eu vou fazer assim. E vou meio que puxando pra cá pra ficar assim. Agora eu vou pegar esse outro pincel. Tá uma leve esfumada. Vou esfumando com ele, eu não vou subir muito aqui, ó, não subo muito, então vou esfumar só com ele de pouquinho, mas não sobe muito, me dando aquela puxada bem leve. Vou pegando mais um pouquinho e vou botando e esfumando bem leve, sem subir muito. Daqui pra sempre já só eu e tu E fica assim, gente Eu acho que aí tá dando tipo um roxo Eu não sei Pronto, agora eu vou vir com a Essa sombra aqui que é a Perform. Esse aqui, tá, gente? Esse aqui não é esse. É esse. Olha aqui, gente, que gostoso.
bem confortável, meio que isso na costura assim. Vou pegar mais sombra, tá? só esse fundo que tem aqui já. Vamos botar mais da Clara. Pronto. Esfumou. Agora, vou pegar, fechar aqui. Vou pegar a BT Red Rose. Se você não tiver a BT Red Rose, você vai usar o delineado, delineado mesmo. Ou uma sobra preta que vocês tenham. Céu. Aí eu vou fazer assim, ó. Como se fosse... Tá ligado, né? Se vocês borrarem, não tem problema. Que dá pra vocês consertar com coisa no final, tá? O bom é que não é até porque sobra preto e tal, porém tudo tem um jeito, né gente? Pra tudo se dá um jeito. Agora vamos pegar esse pincel e vamos esfumar assim, bem devagar, tá? Vou pegar aqui o outro pincel e já vou dando o mesmo ajeitando aqui. Ficou assim. A gente pode vir com o primeiro pincel e a primeira sombra. Fazendo um pouquinho aqui. E dá uma misturada. Agora, o segundo pincel e a segunda sombra também. É aquela mistura. Eu faço o preto. Beleza. Agora a gente vem só com o outro aqui. Dando uma live me ajeitada. Pegar aqui a esponjinha. Agora, tá Agora a gente vai fazer a parte de baixo. Vamos pegar o primeiro pincel e a primeira sombra. Não precisa ser muito, um pouquinho. E vem aqui. Aí também encaixa, dá certinho o lápis preto na linha d'água, mas eu não vou passar. Mas vocês podem passar, acho que fica bem legal, porque até aquele. Ficou 
gosto muito não de passar cor aqui embaixo, não. Mas essa maquiagem pede. Então eu vou passar nessa Pronto. Assim. Agora. Vou pegar esse pincel. E essa paleta. Mas você pode usar outra. Eu vou usar esse, esse bem aqui, que tem só um retinho mesmo. Estantinho. E vou botar aqui um cantinho. E vou botar aqui também a sobrancelha, embaixo da sobrancelha. Pronto, gente. Agora o... Próxima coisa, peraí. Bom, agora pra fazer essa parte aqui iluminada desse glitter, vocês podem usar uma sombra cintilante. E se você estiver usando essa paleta, eu daria a opção de você usar esse, esse, esse aqui eu não acho tão, ou até esse sim, se você achar que combina. Se não, você usa outra paleta que você tiver, que seja assim nesse tom rosado, é, a titulação rosada, sabe? No meu caso, eu não usei nenhum desses, eu usei esse aqui, que é o pó de fada. Eu botei um pouco assim no dedo e vou botar no olho. Só que na parte clara. Dá uma total diferença, minha gente. Você vai com o pincel. Dá uma somada aqui pra ficar bem. E bota o Fica bem simples. Não fica aquela coisa bem. Mas se você não tiver esse negócio, como eu falei, você pode estar usando alguma outra paleta. Ou você pode estar usando também pigmento, se você tiver. Não, você usa uma sombra cintilante. Aqui a gente tem algumas opções com essa nessa paleta, como eu falei. E é isso, gente. Agora eu vou passar máscara de cílios. Capricho na máscara de cílios, tá? E aí A gente vai também Apertando os cílios postiços Eu não vou botar, mas se você for botar A opção que eu acho bem legal É aquele estilo Fox Eyes Que ele vem só do meiozinho pro fim E dá aquele Alongada no olhar Acho que fica bem legal Não, você usa só uma máscara de volume Que fica bem legal Pronto Agora vamos pra boca Como eu tava gravando esse vídeo É... Para aí, gente. Bom, voltando Eu ajeitei aqui as coisas e como eu tava fazendo outro vídeo Eu vou ajeitar minha boca lá, passar lá Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Qual é a coisa que eu vou usar Eu vou usar esse lápis labial que é um nude, ele é da Make B. Ele é assim. Vou fazer o contorno dos lábios. E vou usar esse batom. Que ele também é da... Linha Intense. Da Boticário. Não sei dizer exatamente qual é. Mas ele também é Boticário 2. E eu vou lá e eu já volto para finalizar o vídeo. Bom, gente. Voltando... Fiz, passei o lápis da boca, né? Fiz a boca, ficou assim. O 
Olá, pessoal, o batom, eles não são da mesma cor, então dá um leve contraste, mas achei que ficou bem bonito, bem legal. Me diz aí se você acha que esse batom combinou com a maquiagem, se botaria outro. Eu acho que dá certo. Como o... a pegada é uma coisa mais neutra, eu acho que fica legal. Não dá um destaque muito grande pra boca. Então, um pouco que importa mais aqui é o ouro. Eu acho que tá bem bom. Mas me diz aí o que é que vocês acharam da maquiagem. Se vocês gostaram. Se vocês gostaram do batom. Se vocês me darem alguma coisa. Se vocês usariam na formatura de vocês. E é isso, gente. É... Foi essa. Eu vou trazer mais uma opção. Também se vocês tiverem alguma dúvida. Tipo, alguma coisa específica. Deixa aqui nos comentários que eu vou estar tá reproduzindo, tá? E é isso. Em breve também vai ter as maquiagens para as festas de final de ano, né? É as próximas. É, só vou botar logo essas aqui, porque eu já tinha prometido. E também tá no período, né? Agora, formatura. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Me segue lá nas redes sociais. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!